welcome to clean validation presenting by t baskar sri ee roju manu clean validation ana topic ni maatladukundam pharmaceutical industry lo it's a most important and critical topic to clean validation asal cleaning validation annadi enduku to establish procedure for level of cleanliness so level of cleanliness ni raavadam kosam oka procedure ni develop cheyataniki establish cheyataniki clean validation avasaram avutundi alage contamination annadi avoid cheyataniki manaki clean validation annadi chaala important avutundi alage oka product yokka safety and purity కూడా మన క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ అంటే మనం ఏదైతే క్లీనింగ్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నామో క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నామో ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా మన ఎక్విప్మెంట్ క్లీన్ చేయడానికి మనం ప్రొసీజర్ డెవలప్ చేసామో అన్న దాని మీద కూడా మన ప్రొడక్ట్ యొక్క సేఫ్టీ అండ్ ప్యూరిటీ ఆధారపడి ఉంటుంది అందుకే ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రిటికల్ ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ ద క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ అలాగే మనం ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నామో ఆ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ మీద ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఆ ప్రొసీజర్ కన్సిస్టెన్స్ గా మన ప్రొడక్ట్ క్లీన్ చేస్తుంది క్లీన్ చేసిన తర్వాత మనం చెక్ చేసుకునే రిజల్ట్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఇస్తుంది అని మనకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేస్తుంది అందుకని మనం ఎందుకు క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ చేయాలంటే సింపుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ప్రొసీజర్ ఫర్ లెవెల్ ఆఫ్ క్లీన్లీనెస్ to avoid the contamination and safety and purity of the product is the most important to build the confidence on cleaning procedure as a cleaning validation and dnt the simple any gmp aspects the first words is same thing documented evidence which provide a degree of assurance the common one we can see that an approved cleaning procedure and the man of quality in cheta man ki approved in a cleaning procedure will provide equipment that is suitable for processing of pharmaceutical products of or apa edaithe man cleaning procedure ni iskuntnamo adi approved ay undali alage adi man clean cheyadaniki use chese equipment ki suitable ay undetattu undali దాన్ని మనం ఈ ప్రొసీజర్ అంతా ఫాలో అయ్యేదని ఒక డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ అండ్ క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ప్లాన్ వాట్ ఈస్ టు బి వ్యాలిడేటెడ్ ఏది మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలి ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయాలి ఎవరు వ్యాలిడేట్ చేయాలి ఎప్పుడు ఇది మళ్ళీ రీవ్యాలిడేట్ చేయాలి అన్న దాన్ని మనం ఈ టాపిక్ లో కవర్ చేద్దాం లెవెల్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ అంటే ఒక ఎక్విప్మెంట్ యూసేజ్ బట్టి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెడికేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే సేమ్ ప్రోడక్ట్ కంటిన్యూగా అదే ప్రోడక్ట్ వేస్తుంటే ఒక లెవెల్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అలాగే నాన్ డెడికేటెడ్ అంటే మల్టీ ప్రొడక్ట్ ఫెసిలిటీలో మనం జనరల్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆల్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలు మల్టీ ప్రొడక్ట్ ఫెసిలిటీసే అంటే ఒకే ప్రోడక్ట్ ని కంటిన్యూ చేసి చాలా తక్కువ కంపెనీస్ ఉంటాయి కానీ తక్కువ ప్రొడక్ట్ అలా కంటిన్యూగా మ్యానుఫాక్చర్ చేయడం జరుగుతుంది కానీ జనరల్లీ ఇట్స్ అ మల్టీ ప్రొడక్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ డిజైన్ బ్లాక్స్ ఆర్ కంపెనీసే సో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తే ద స్టేజ్ ఆఫ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆర్ ఫైనల్ అన్న దాని మీద కూడా లెవెల్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ డిపెండ్ అయ్యి like the, the natural potential contaminants ante ye man oka product ac man clean cheyalsina lopala contaminants ante mundu product lo ye product ni man clean chestunamo aa product yokka toxicity and solubility chaala important ga manu chesukovali oka toxicity unnataithe dan level of cleaning maarthundi like solubility చాలా ఫ్రీగా ఉంటే ఒకలా ఉంటుంది లేదా సాలిబిలిటీ తక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్లకి ఇంకా ఎక్కువ మనం క్లీనింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే 
ఎలా విల్ క్యారీ ఓవర్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ అంటే ప్రతి ప్రోడక్ట్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో రెసిడ్యూ లెవెల్స్ అన్న లెవెల్కి మనం క్లీన్ చేయలేము కాబట్టి మన గైడ్ లైన్స్ కూడా ప్రతి ప్రోడక్ట్కి అంత ముందు ప్రోడక్ట్ ఎంతవరకు ఎలా బుల్ అవ్వచ్చు అంటే క్యారీ ఓవర్ ఎంత ఉంటే అది ఎలా అన్న దాన్ని కూడా మనం గైడ్ లైన్ చెప్పడం జరిగింది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మన యాక్సెప్టెన్సెస్ లిమిట్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే క్లీనింగ్ ఫాలోయింగ్ యాజ్ బిలో జనరల్లీ మనం బ్యాచ్ టు బ్యాచ్ అంటే ఏ బ్యాచ్ చేసినా దాని తర్వాత క్లీన్ చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ బ్యాచ్ చేస్తాం అంటే ఇది నెట్టింగ్ బట్ క్లీనింగ్ అనకూడదు కానీ రిన్సింగ్ అని పిలవడం కరెక్ట్ గా తీసుకుంటుంది కానీ జనరల్ యూసేజ్ ఆఫ్ వర్డ్ క్లీనింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం దీన్ని కూడా మనం క్లీనింగ్ అని పిలుస్తున్నాము ఒక బ్యాచ్ అయిన తర్వాత దాన్ని క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ బ్యాచ్ టు బ్యాచ్ క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమి కూడా విజువల్ చెకింగ్ ద్వారా ఇన్స్యూర్ చేసుకుంటాం ఏమి కూడా ఎక్యుమినేటెడ్ రెమినెంట్స్ ఏమి లేకుండా ఉండే విధంగా చూసుకుంటామే తప్ప ఒక బ్యాచ్ యొక్క పూర్తి రిసిడ్యూ పోయిందా ఏంటి అన్నది ఎన్లైట్ మెథడ్ ద్వారా ఇన్స్యూర్ చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఉండదు అలా కాకుండా స్టేజ్ టు స్టేజ్ అంటే సేమ్ స్టేజ్ టు సేమ్ స్టేజ్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా పైన బ్యాచ్ టు బ్యాచ్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఒక ప్రోడక్ట్ లో ఒక స్టేజ్ నుంచి అదే ప్రోడక్ట్ లో నెక్స్ట్ స్టేజ్ అయినా ఒక ప్రోడక్ట్ లో ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో ప్రోడక్ట్ లో ఒక స్టేజ్ కి ఏ రకంగా వెళ్ళినా కూడా నథింగ్ బట్ ప్రోడక్ట్ టు ప్రోడక్ట్ చేంజ్ అవరు కిందే మనం కన్సిడర్ చేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఎండ్ డోసేజ్ వాల్యూ మనకు తెలియదు కాబట్టి దీన్ని మనం ఏంటంటే పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ లెవెల్లో మనం మన యొక్క పీపీఎం లెవెల్స్ ని డిఫైన్ చేసుకుని దాని వరకు మనం క్లీన్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఒక ప్రోడక్ట్ టు ప్రోడక్ట్ అంటే క్లీన్ రూమ్ ఏరియాస్ లో అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడైతే మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో అక్కడ ప్రోడక్ట్ టు ప్రోడక్ట్ చేంజ్ అవర్లు వస్తుంది ఈ ప్రోడక్ట్ టు ప్రోడక్ట్ చేంజ్ అవర్ వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ ఇంకో ప్రోడక్ట్ లోకి అంటే ప్రోడక్ట్ ఏ అన్నది ప్రోడక్ట్ బికి ఎప్పుడు కూడా అది ఇంప్యూరిటీ ఆర్ కంటామినెంట్ కింద లెక్క వస్తుంది సో అలాగే ఒక ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ బి ప్రోడక్ట్ లో ఎంత క్యారీ ఓవర్ ఉండొచ్చో అన్న దాన్ని కూడా మన గైడ్ లైన్ ప్రకారం డిఫైన్ చేసిన దాని ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుని దాని ప్రకారం ఆ లెవెల్ వరకు మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి అవి ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము దాన్ని ఏ రకంగా మనం డిఫైన్ చేస్తాము అన్నది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మనం తెలుసుకోగలుగుతాం సో అసలు క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ లో మనం ఏమేంటి ముఖ్యంగా ఉంటాయి జనరల్ గా మనం అందరికీ తెలిసిందే మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలనుకున్నా ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో మీరు వ్యాలిడేషన్ కానీ ఏదైనా ఎనీ వ్యాలిడేషన్ మీరు చేయాలనుకుంటే యూ షుడ్ బి మీ కే వన్ ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాల్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్లాన్ మీ యొక్క వ్యాలిడేషన్ ఏ రకంగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అన్నది పూర్తి డీటెయిల్స్ మీ ప్రోటోకాల్ లో పొందుపరచవలసింది ఈ ప్రోటోకాల్ లో ప్రోడక్ట్ ఏ ఏంటి ప్రోడక్ట్ బి ఏంటి అలా ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ లో ఏ ఎక్విప్మెంట్ మీరు యూజ్ చేశారు ఏ ఏ ఫెసిలిటీస్ మీరు యూజ్ చేశారు అన్నది కూడా మెన్షన్ చేయవలసి వస్తుంది అలాగే ప్రోడక్ట్ ఏది క్లీన్ చేయడానికి మీరు యూజ్ చేసే అంటే దాని యొక్క సాలిబిలిటీ బట్టి మీరు క్లీనింగ్ ఏజెంట్లు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అన్నది కూడా మీరు మీ ప్రోటోకాల్లో మెన్షన్ చేయవలసి వస్తుంది అలాగే క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏ మెథడ్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ మీరు యూజ్ చేద్దామనుకుంటున్నారు అన్నది కూడా ఎక్విప్మెంట్ క్లీనింగ్ రికార్డ్ అన్నది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ నెంబర్ ప్రోటోకాల్ పెట్టడం లేదా బ్రీఫ్ ప్రొసీజర్ ని ప్రోటోకాల్ పెట్టడం బేస్డ్ ఆన్ ద మీ కంపెనీ యొక్క సిస్టమ్ ప్రకారము మీ కంపెనీలో ఫాలో అవుతున్న విధానాల ప్రకారం మనం చేసుకోవచ్చు అలాగే క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ లో మెయిన్ అండ్ క్రిటికల్ శాంపులింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే జనరల్ గా మనం రిన్స్ అండ్ శాప్ టెక్నిక్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ చేసేటప్పుడు రిన్స్ దాంట్లో మీనింగ్ ఉంది రిన్స్ చేయడం స్వాబ్ అంటే రుద్దతో ఈ రెండు టెక్నిక్ ద్వారా మనం శాంపులింగ్ తీసుకుని దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఆ క్లీన్ లెవెల్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ ఎంతవరకు అయ్యింది అన్నది మనం ఎన్షూర్ చేసుకుంటాం అలాగే ఈ స్వాబ్ టెక్నిక్స్ తీసేటప్పుడు అన్నిటికల్లా ముఖ్యంగా ఉండేది లొకేషన్స్ అంటే ఏ లొకేషన్స్ లో మీరు శాంపులింగ్ తీస్తున్నారు అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ లొకేషన్ సెలక్షన్ కూడా మన గైడ్ లైన్ కొన్ని చెప్పింది ఏదైతే వరస్ట్ కేసు ఏదైతే మనం ఈజీగా క్లీన్ అవ్వకుండా అవ్వడానికి అవకాశం లేని ఏరియాలు ఉన్నాయో ఆ ఏరియాల్లో మనం స్వాబ్ టెక్నిక్ ద్వారా శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసి దాన్ని అనలైజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈజీగా యాక
మనం ముందుగానే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అలా కాని పక్షంలో బేస్డ్ ఆన్ ద హిస్టారికల్ డేటా మీ దగ్గర ఉన్నట్టయితే ఏ రకమైన మీ దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్లు అన్నిటికి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుని ఏదైతే లెవెల్ వస్తుందో అన్నిటిలో కల్లా లోయెస్ట్ లెవెల్ని మీ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాగా పెట్టుకోవచ్చు కామన్గా ఇండస్ట్రియల్ ప్రాక్టీసు ఏదైతే మనం ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్స్కి వచ్చేటప్పుడు హండ్రెడ్ పీపీఎం అలాగే ఫార్మాకు సంబంధించిన కూడా టెన్ పీపీఎం పెట్టుకుంటారు ఇఫ్ మీకు మ్యాకో క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చినప్పుడు టెన్ పీపీఎం కన్నా తక్కువ వచ్చినట్టయితే అదే దాన్ని మీ యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా కింద పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మీరు కన్సిడర్ చేసుకునే టెన్ పీపీఎం అని మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనలాటికల్ మెథడ్స్ అలాగే క్లీనింగ్ మెథడ్ వ్యాలిడేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం క్లీనింగ్ మెథడ్ని ప్రొసీజర్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా చేస్తామో మెథడ్ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకంటే చాలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఏదైతే క్లీన్ చేసిన ప్రొసీజర్ శాంపుల్ని మీరు ఎనలైజ్ చేసేటప్పుడు అది కరెక్ట్గా డిటెక్ట్ చేయలేకపోతే మీ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా ఇన్వ్యాలిడ్ అవుతుంది అందుకోసం క్లీనింగ్ మెథడ్ని కూడా మనం వ్యాలిడేషన్ చేసుకుని బిఫోర్ ప్రొడక్షన్లో మనం ఒక ఎక్విప్మెంట్ క్లీనింగ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన క్లీనింగ్ మెథడ్ని కూడా మనం వ్యాలిడేట్ చేసుకుని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒక వ్యాలిడేషన్ రిపోర్ట్ని ప్రిపేర్ చేయవలసి వస్తుంది అందులో మీకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఆ రిజల్ట్స్ నుంచి మీరు వచ్చే కన్క్లూజన్స్ అందులో చేసి మీ యొక్క కామెంట్స్ దాన్ని రాసి దాని ప్రకారం వాలిడేషన్ అయ్యింది ఫ్యూచర్లో మనం ఈ రకమైన మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్లినిక్ ప్రొసీజర్ని వాడుకోవచ్చు లేదా రీవ్యాలిడేషన్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఏదో ఒక దాన్ని కన్క్లూజన్ ఇచ్చి వ్యాలిడేషన్ రిపోర్ట్ని మీరు స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా జనరల్గా యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా మూడు రకాలుగా డిఫైన్ చేస్తారు కంపల్సరీ ఫిజికల్ డిటర్మినేషన్ ఉందంటే ఫిజికల్గా మీ ఎక్విప్మెంట్ మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ అయిన తర్వాతే ఫర్దర్ శాంపిలింగ్ తీసి దాని కెమికల్ డిటర్మినేషన్ అంటే అది పీపీఎం లెవెల్స్లో అరే హెచ్పిఎల్సీ ఆర్ డిఎస్సి యూవి వాట్ ఎవర్ మెథడ్ సూటబుల్లో ఆ మెథడ్ ద్వారా దాన్ని చూసుకోవాలి కంపల్సరీ మనం ఫిజికల్ డిటర్మినేషన్ అండ్ విజువల్ చెకింగ్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్ అలాగే రిన్స్ చేసిన కానీ స్వాప్ చేసినప్పుడు కానీ దాన్ని ఒక శాంపుల్ కూడా ఫిజికల్ డిటర్మినేషన్ కన్ఫర్మ్ చేసి అందులో ఏ విధమైన విజువల్గా మనకి కనిపించిన స్థాయికి ఉన్నప్పుడే ఆ శాంపుల్ని మనం ఎనాలిసిస్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఫిజికల్ డిటర్మినేషన్లో మీకు ఫెయిల్ అయినట్టయితే మళ్ళీ క్లినిక్ ప్రొసీజర్ని స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ ఫర్దర్ వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇంకా థర్డ్ వన్ అనేది మైక్రోబయల్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఎక్కడైతే క్లీన్ రూమ్లో కొన్ని ఎక్విప్మెంట్కి మనిషి డైరెక్ట్గా తగిలే అవకాశాలు ఉంటాయి మిల్లరు బ్లెండరు షిఫ్టరు ఇటువంటివి ఎక్కడైతే ప్రొడక్ట్తో పాటు మనిషి యొక్క కాంటాక్ట్ కూడా అవుతూ ఉంటుందో అక్కడ జనరల్గా మనం మైక్రోబయల్ డిటర్మినేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మైక్రోబయల్ డిటర్మినేషన్ ఏ మీకు ఏ ప్రొడక్ట్ కానీ బీ ప్రొడక్ట్ కానీ ఏదైనా ప్రొడక్ట్ వాటర్ మీడియాలో మీకు కానీ ఐసోలేషన్ జరుగుతుందంటే మైక్రోబయల్ డిటర్మినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అలా కాకుండా సాల్వెంట్లో మీకు ఐసోలేషన్ అవుతున్నప్పుడు ఈ మైక్రోబయల్ డిటర్మినేషన్ అంతగా మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే సాల్వెంట్లో మైక్రోబ్స్ జనరల్గా బతికి ఉండవు కాబట్టి మీరు ఒక టెస్ట్ చేసిన అది రావు కాబట్టి అలా కాకుండా వాటర్ మీడియా ప్రొడక్ట్ మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేసినట్టయితే ఆ క్లీన్ రూమ్లో ఆ ఎక్విప్మెంట్ నుంచి మీరు కరెక్ట్ చేసిన శాంపుల్ని మైక్రోబయల్ డిటర్మినేషన్ కూడా చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఈ రకంగా మీరు మీ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయిన తర్వాత దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా అయ్యింది అని మీరు ఇన్స్యూట్ చేసుకోవడానికి ఈ మూడ్ మెథడ్ ద్వారా ఫిజికల్ డిటర్మినేషన్ కెమికల్ డిటర్మినేషన్ అండ్ మైక్రోబయల్ డిటర్మినేషన్ ఇది ఆప్షనల్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో వీటి ద్వారా మీరు మీ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ని ఎన్స్యూర్ చేసుకోగలుగుతారు అలాగే శాంపిల్ టెక్నిక్లో వన్ ఆఫ్ ద జనరల్ టెక్నిక్ ఇస్ ద రిన్ శాంపిలింగ్ రిన్స్ ద రీక్విప్మెంట్ అంటే నోన్ సర్ఫేస్ ఏరియా విత్ సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ మీన్స్ ఇక్కడ సాల్వెంట్ అవ్వచ్చు ఆర్ వాటర్ కూడా సాల్వెంట్ అని అంటాం ఎనలైజ్ ఫర్ ద టార్గెట్ రెసిడ్యూ అందులో మనకి ఏదైతే మనం ఏ ప్రొడక్ట్ ఏ ఉందో దానికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్ అందులో ఎంత ఉందో తెలుసుకుంటారు దానికి రెసిడ్యూని కాల్ చేస్తూ ఉంటాం జనరల్గా రిన్స్ శాంపిలింగ్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏమి ఉన్నాయి డిజడ్వాంటేజెస్ ఏమి ఉన్నాయి అడ్వాంటేజెస్ ఎలో ద శాంపిలింగ్ ఆఫ్ ద లార్జ్ సర్ఫేస్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ బిగ్ ఏరియా ఉన్న వాటికి రిన్స్ శాంపుల్ తోటి ఎఫెక్టివ్గా
అలాగే క్లీనింగ్ ఏజెంట్స్ ని కూడా ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే డిజర్వన్స్ అనేది లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యాక్చువల్ వర్సెస్ క్లీనింగ్ ఏరియా అంటే మనం రిన్స్ చేసేమో అని చెప్పగలుగుతాం కానీ ఎఫెక్టివ్ గా మొత్తం ఏరియా అంతా మీరు రిన్స్ చేసారు అన్న దాన్ని మీరు ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ గా మీరు ట్రీట్ చేయలేదు అందువల్ల ఇందులో ఇదొక డిజడ్వాంటేజ్ అలాగే ఇనేబిలిటీ టు డిటెక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద రెసిడ్యూ అంటే ఒక రిన్స్ చేసినప్పుడు ఎంతసేపు ఆ మెటీరియల్ సాలిబిలిటీ ఏ రేంజ్ లో ఉన్న దాన్ని బట్టి రిన్స్ యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది హైలీ సాలిబుల్ అనుకోండి రిన్స్ టెక్నిక్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ అలా కాకుండా పార్షియల్ సాలిబుల్ ఇన్సాలిబుల్ వెరీ స్లైట్లీ సాలిబుల్ ఇలాంటి ప్రోడక్ట్లు ఉన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఎంతసేపు కాంటాక్ట్ ఉండే టైం చాలా తక్కువ కాబట్టి రిన్స్లోకి మీరు సిడ్యూ అంటే ప్రోడక్ట్ ఏ అన్నది రావడానికి అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంది అది డిజడ్వాంటేజ్ అలాగే ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హెరర్ ఎందుకంటే మనిషి మీదే ఇక్కడ మనం రిన్స్ చేసే విధానం ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి హ్యూమన్ హెరర్ రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రెండోది స్వాబ్ సాంపుల్ టెక్నిక్ అంటే స్వాబ్లింగ్ ఇట్ ఈస్ ద సర్ఫేసెస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ వైపింగ్ ద సర్ఫేసెస్ విత్ ద స్వాబ్ స్వాబ్ అంటే నథింగ్ బట్ ద స్వాబ్ స్టిక్స్ అండ్ దొరుకుతున్నాయి ప్రీవియస్గా అయితే మనం కాటన్తో కానీ స్పాంజ్తో కానీ చిన్న చిన్న బాల్స్ చేసుకుని దాంతో మనం స్వాబింగ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మార్కెట్లో కూడా ఒక పర్టికులర్గా టెన్ సిఎం టు టెన్ సిఎం స్వాబ్ చిక్స్ దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ప్రోటోకాల్లో రాసుకుని ఉన్న విధంగా సింగిల్ స్ట్రోక్లో ఒక పర్టికులర్ టెన్ ఇంటు టెన్ ఏరియాని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడ మీరు స్వాబ్ చేయడానికి ఈజీ అవకాశం ఉండాలి అలాగే టు రిమూవ్ రెసిపీ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్ ఎప్పుడైతే మీరు స్వాబ్ని ఆ పర్టికులర్ స్మాల్ ఏరియా చేయడం ద్వారా మీరు రుద్దటం అన్న స్వాబింగ్ అంటే రుద్దటం ద్వారా చేస్తారు అది సింగిల్ స్ట్రోక్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న వెరీ మైన్యూట్ లెవెల్ ఉన్న రెసిడ్యూని కూడా మీరు క్లీన్ చేసి ఆ స్వాబ్ మీద తీసుకురాగలిగి ఆ స్వాబ్ అనాలిసిస్ చేయడం ద్వారా మీ ఎక్విప్మెంట్ని ఎన్షూర్ చేయగలుగుతారు అలాగే ద స్వాబ్ ఈస్ దాన్ రిజార్డ్ ఫర్ అనాలిసిస్ అలాగే స్వాబ్ని మనం ఎప్పుడైతే ఒక సాల్వెంట్లో మనం రిజర్వ్ చేసి దాన్ని అనాలిసిస్ చేస్తాం కాబట్టి యాక్యురసీ కరెక్ట్గా అవకాశం ఉంటుంది ఇందులో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిజాల్వెంట్ ఫిజికల్లీ రిమూవ్ ద శాంపుల్ అంటే మనం రుద్దటం ద్వారా మన శాంపుల్ మన సాల్వెంట్లోకి పూర్తిగా డిజాల్వ్ అవుతుంది అలాగే ఆ స్వాబ్ డిజార్వెంట్లో పూర్తిగా డిజాల్వ్ అయ్యి మనకి అనాలిసిస్ యాక్యురేటీ పెరుగుతుంది అలాగే అప్లికబుల్ టు వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు మీకు స్వాబ్ ద్వారా శాంపులింగ్ కలెక్ట్ చేయడానికి అనువుగా ఉంటుంది అలాగే మీ హలో శాంపులింగ్ ఆఫ్ డిఫైన్డ్ ఏరియా అంటే మీరు ఎక్కడైతే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వరస్ట్ కేసు సెనారియాలు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎక్కడైతే ఈజీ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద రిన్స్ లేదో అలాగే క్లీనింగ్కి ఎఫెక్టివ్గా అవ్వదో అటువంటి ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మీకు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఎక్విప్మెంట్ రెసిడ్యూస్ మిగిలిపోయే అవకాశం ఉన్నదాన్ని కూడా దీన్ని స్వాబ్ కాలంలోకి వచ్చి మీకు కావాల్సిన విధంగా వచ్చే విధంగా మీ ఎక్విప్మెంట్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి అవకాశంగా దాని రిజల్ట్స్ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే అప్లికబుల్ టు యాక్టివ్ అంటే మైక్రోబైల్ అండ్ ప్రొడక్ట్ రెసిడ్యూ అంటే ఇది మైక్రోబైల్ కూడా స్వాబ్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తారు ఆ రకంగా స్వాబ్ టెక్నిక్ ఒకటి ప్రొడక్ట్ రెండు మైక్రోబైల్ టెక్నిక్ రెండింటికి ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ అలాగే డిసడ్వాంటేజ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ హార్డ్ టు రీచ్ ఏరియాస్ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు బిగ్ బిగ్ ట్వంటీ కేలు థర్టీ కేలు ఫార్టీ కేలు ఉన్నప్పుడు స్వాబ్ టెక్నిక్ ద్వారా కొన్ని ఏరియాలు మనం రీచ్ కాలేము అటువంటి రీచ్ కాలేనప్పుడు స్వాబ్ మనం ఎఫెక్టివ్గా తీయలేము అలా తీయలేనిటానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది ఒకటి డెజ్వాంటేజ్ తప్ప జనరల్గా యాక్సెస్ ఉన్న ఏరియాలో మీరు స్వాబ్ తీసుకునే దానికి ఎఫెక్టివ్గా రిసిడ్యూని దాంట్లోకి అబ్జర్వ్ చేసుకుని అబ్జర్వ్ చేసుకుని రిజర్వెంట్లోకి మీరు కంప్లీట్గా ఎల్యూట్ చేసి దాన్ని మీరు శాంపిలింగ్ కింద కొడతారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ మన శాబ్ శాంపిలింగ్ ద్వారా మీ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క లెవెల్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ని ఎన్షూర్ చేయడానికి ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అలాగే ఎన్లైటికల్ క్లీనింగ్ మెథడ్ వాలిడేషన్ ఎన్లైటికల్ మెథడ్ షుడ్ బి వ్యాలిడేట్ బిఫోర్ క్లీనింగ్ మెథడ్ వాలిడేషన్ ఇందాక మాట్లాడుతుంది మెథడ్ చూసన్ షుడ్ డిటెక్ట్ రెసిడ్యూస్ మీరు ఏదైతే మెథడ్ చూస్ చేసుకున్నారో అది ఈ ప్రోడక్ట్ ఏ అంటే రెసిడ్యూస్ రెసిడ్యూస్ అంటే మీరు ఏదైతే ప్రీవియస్గా యూజ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ యొక్క రెసిడ్యూస్ దానికి సంబంధించిన లెవెల్స్ ఏ రకంగా ఉందో దాన్ని చూస్ చేసి డిటెక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలి అలాంటప్పుడే అది ఉపయ
ఇందులో ఎన్ని లిమిట్ ఆఫ్ డిటెక్షన్ అండ్ లిమిట్ ఆఫ్ క్వాంటిఫికేషన్ ఇవన్నీ చేయకపోతే సమ్ టైమ్స్ అసలు మీ మెథడే మీ యొక్క లిమిట్ ఆఫ్ డిటెక్షన్ టెన్ ఫిఫ్టీ పైన ఉండి మీరు ఏమో లిమిట్ టెన్ ఫిఫ్టీ బిలో పెట్టుకోవాలంటే ఇట్స్ మీనింగ్ లెస్ అనమాట అందుకోసం ఇవన్నీ చేసుకుని మీ క్లీనింగ్ వ్యాల్యుయేషన్ ప్రోటోకాల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మెథడ్ ను కూడా పూర్తిగా మీరు పరిశీలించి దాంట్లో లిమిట్ ఆఫ్ డిటెక్షన్ లిమిట్ ఆఫ్ క్వాంటిఫికేషన్ మీరు ఒకసారి చూసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీ యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాని పెట్టుకున్నట్టయితే మీ యొక్క క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అలాగే స్పెసిఫిక్ మెథడ్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ డిటెక్షన్ కెపాసిటీ అంటే నచ్చింది చేసినట్టు కాకుండా మీ ప్రొడక్ట్ ఎందులో ఎఫెక్టివ్గా డిటెక్ట్ అవుతుంది అది ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుందా టీఎన్సీఎల్ అవుతుందా మూవీల్ అవుతుందా అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఈ యొక్క టెస్ట్ మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమం అలౌ ఫుల్ క్యార్ అవర్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఏ ప్రొడక్ట్ బిలోకి ఎంత డోస్ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇందులో మెథడ్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ డైలీ థెరపటిక్ డోస్ అంటే మీ యొక్క మనిషి అంటే ఫినిషింగ్ డోస్ మనిషి డైలీ ఎంత థెరపటిక్ డోస్ తీసుకుంటాడు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం మ్యాకో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం ఈ మ్యాకో క్యాలిక్యులేషన్స్ మీకు టీడీటి ప్రీవియస్ ఇంటూ ఎంబీఎస్ బై ఎస్ఎఫ్ ఇంటూ టీడీటి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకుంటే టీడీటి ప్రీవియస్ అండ్ ఏంటి స్టాండర్డ్ థెరపీ కోర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేటర్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద సేమ్ రూసెస్ ఫామ్ యాజ్ టీడీటి నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ప్రీవియస్ లో మ్యాక్ థెరపీ కోర్స్ ఏంటి అలాగే టీడీటి నెక్స్ట్ లో స్టాండర్డ్ థెరపీ కోర్స్ ఆఫ్ ద డైలీ డోస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏలో ప్రీవియస్ లో థెరపీ డో డైలీ డోస్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ లో థెరపీ డోస్ తీసుకోవాలి అలాగే మ్యాక్సిమం బ్యాటరీస్ తీసుకోవాలి సేఫ్ ఫ్యాక్టర్ హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం మనకి సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుంటాం ఈ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఈపీఐకి అయితే ఒకలా ఉంటుంది అలాగే మీకు ఇంజెక్టివ్స్కి అయితే ఒకలా ఉంటుంది డిఫరెంట్ దానికి సెట్ అవుతుంది జనరల్గా మనకి ఏపీఐకి సేఫ్ ఫ్యాక్టర్ నార్మల్లీ థౌసండ్ అలాగే మెథడ్ టూ బేస్డ్ ఆన్ ద టాక్సికల్ హెల్త్ డేటా అంటే మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ టాక్సికాలజీ ఎంత ఉంది అన్న దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి మన గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఎన్ఓఈఎల్ అంటే నో అబ్జర్వ్డ్ ఎఫెక్టివ్ లెవెల్ అన్న క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం అది ఎలా చేస్తాం ఎల్టీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ పర్ కేజీ అంటే లేతల్ డోస్ ఫిఫ్టీ ప్రతి ప్రొడక్ట్కి ఒక లేతల్ ఫిఫ్టీ అనేది ఉంటుంది అది తీసుకుంటాము ఇంటూ యావరేజ్ మనిషి యొక్క వెయిట్ డెబ్బై కేజీల కింద తీసుకుని డివైడెడ్ బై ఎంపీరికల్ కాన్స్టెంట్ అన్నది టూ థౌజండ్ అన్నది గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారం తీసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎన్ఓఎల్ తీసుకుంటాం ఈ ఎన్ఓఎల్ బేస్ చేసుకుని మ్యాక్సిమం ఎలా ఒకరు క్యారీ అవుట్ అవుతాం అంటే ఎన్ఓఎల్ వచ్చిన ఈ వాల్యూ ఇంటూ మ్యాక్సిమం బ్యాచ్ సైజు డివైడెడ్ బై సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఇందాక అంటే థౌజండ్ అలాగే నెక్స్ట్ థెరపటిక్ డోసేజ్ డైలీ డోసేజ్ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటాం అనమాట ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా వచ్చింది మ్యాక్సిమం ఎలౌబుల్ క్యారీ ఓవర్ ఎంజీలో రావడం జరుగుతుంది ఈ ఎంజీలో వచ్చిన దాన్ని ప్రీపీఎం లెవెల్లోకి మళ్ళీ స్వాబ్ లిమిట్స్ అలాగే రిన్స్ లిమిట్స్ను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అందులో స్వాబ్ లిమిట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏ రకంగా చేస్తామంటే మీకు వచ్చిన అక్కడ మ్యాకో ఇంటూ రిఫరెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటే క్లీనింగ్ మెథడ్ వ్యాలిడేషన్లో మీరు రిఫరెన్స్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది అది పాయింట్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్న దాన్ని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ థౌజండ్ అన్న కన్వర్షన్ ప్రీపీఎంలో కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్ అలాగే సర్ఫే స్వాబ్ ఏరియా అంటే టెన్ ఇంటూ టెన్ ఎంత స్వాబ్ ఏరియా మీరు చేశారు అన్నది ఇచ్చి లొకేషన్ కన్న స్వాబ్ ఏరియా అలాగే పిఎస్ఏ అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ కూడా ఈ బేస్ ఆఫ్ టెన్ ఇంటూ టెన్ బట్టి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోవడం ద్వారా ఈ యొక్క దాన్ని బట్టి మొత్తం అందులోని ఎంత పిపిఎం ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అలాగే టీవీ అంటే డిసార్బర్ వాల్యూమ్ అంటే మీరు స్వాబ్ చేసిన ఈ యొక్క స్వాబ్ని ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాల్వెంట్లో మీరు సాల్వ్ చేస్తున్నారన్నది కూడా క్యాలిక్యులేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఈ రకంగా మ్యాక్ ఇంటూ ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ థౌజండ్ ఇంటూ ఎస్ఏ బై టీఎస్ఏ ఇంటూ టీవీ కేసు వచ్చిన లిమిట్ని ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ లింక్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క స్వాబ్ లిమిట్ అవుతుంది అలాగే రిన్స్ రిన్స్ కూడా సేమ్ అక్కడ వచ్చిన మ్యాక్ తీసుకుంటాము
ఎప్పుడు రీవాలిడేషన్ చేస్తాం క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ ఇస్ చేంజ్ అంటే మీ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ ఏదైనా చేంజ్ చేయించినప్పుడు మీరు రీవాలిడేషన్ చేయవచ్చు అలాగే క్లీనింగ్ సాల్వెంట్ ఇస్ చేంజ్ మీ క్లీనింగ్ సాల్వెంట్ ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ రీవాలిడేషన్ చేయవచ్చు అలాగే మీరు ప్రోడక్ట్ ఏలో ఏదైనా రా మెటీరియల్ చేంజెస్ అయినప్పుడు మీరు కంపల్సరీ కూడా రీవాలిడేషన్ కలవాల్సి వస్తుంది అలాగే మీరు ఏదైనా ఒక ఎక్విప్మెంట్ ప్రొడక్ట్ ని మార్చినప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ ఒక పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు క్లీనింగ్ చేసుకున్నారు ప్రొసీజర్ ని మళ్ళీ ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఇంకో ప్రొడక్ట్ ని ఇంకో వేరే ఎక్విప్మెంట్ లో మీరు యూజ్ చేసి తీయాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఎక్విప్మెంట్ కి క్లీనింగ్ రీవాలిడేషన్ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది సో క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ సమరీ ఆఫ్ ద క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ శాంపులింగ్ అండ్ టెస్ట్ అంటే దానికి సంబంధించిన ఏదైతే ప్రొసీజర్ చేశారు దాంట్లో ఎక్కడెక్కడ శాంపుల్ తీసారు ఏం టెస్ట్ చేశారు అలాగే ఫిజికల్ అండ్ అనలైటికల్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అంటే విజువల్ గా చేసిన దాని అబ్జర్వేషన్స్ అలాగే అనలైటికల్ ద్వారా వచ్చే రిజల్ట్స్ అలాగే యాక్సెప్టబుల్ లిమిట్స్ ఏంటి మీవి దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా వ్యాలిడేషన్ రిపోర్ట్ లో పెట్టి మీరు వ్యాలిడేషన్ రిపోర్ట్ ని క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ద క్లీనింగ్ మ్యాట్రిక్స్ క్లీనింగ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ క్లీన్ ఏరియాలో అంటే క్లీన్ రూమ్ మనం తెలుసుకున్నాం క్లీన్ ఏరియాలో మీరు ఎన్ని ప్రొడక్ట్ వేసారో అన్ని ప్రొడక్ట్ కి మీరు మ్యాట్రిక్స్ చేయవలసి వస్తుంది అంటే ప్రతి ప్రొడక్ట్ ఏ చేసిన తర్వాత ఎన్ని ప్రొడక్ట్ ఎన్ని అదర్ క్లీనింగ్ చేసుకుంటారు అలా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ తర్వాత చేశారు బి తర్వాత చేశారు సి తర్వాత చేశారు డి తర్వాత చేశారు ఇప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేషన్ ద్వారా ఏ నుంచి బి కెలవేంటి ఏ నుంచి సి కెలవేంటి ఏ నుంచి డి కెలవేంటి అలాగే బి నుంచి ఏంటి బి నుంచి సి కేంటి బి నుంచి డి కేంటి అలాగే సి నుంచి ఏ సి నుంచి బి సి నుంచి డి అలాగే బి నుంచి ఏ డి నుంచి బి డి నుంచి సారీ ఇక్కడ సి సో ఈ రకంగా డిఫరెంట్ మ్యాట్రిక్స్ చేయడం ద్వారా ఈ అన్నిటి నుంచి వచ్చిన మేకో ఆ మేకో నుంచి డిరైవ్ అయిన రిన్స్ లిమిట్స్ స్వాబ్ లిమిట్స్ తీసుకుని విచ్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ పీపీఎం వచ్చిందో అది ఆ క్లీన్ రూమ్ యొక్క యాక్సెప్టబుల్స్ లిమిట్ అవుతుంది దిట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ మేకో దట్ ఈస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఏరియా యూ షుడ్ రిమంబర్ దట్ లైక్ కన్క్లూషన్ క్లీనింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లీన్ ఆపరేషన్స్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మసూటికల్ యాక్టివిటీ మనం ఎంత గొప్పగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినా ఎంత మంచి ఆర్ఎండి డెవలప్మెంట్ మీ ప్రొడక్ట్ సూపర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూరిటీతో మీరు తయారు చేసిన మీ యొక్క క్లీనింగ్ ఎఫిషియన్సీ కరెక్ట్ గా లేనప్పుడు మీ యొక్క క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ గా లేనప్పుడు దాంట్లో మీకు తెలియకుండా వచ్చే అనవసరమైన కంటామినేషన్ ద్వారా మీ ప్రొడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీ దాని విధంగా సేఫ్టీ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ రెండు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అందుకోసం దీన్ని ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మసూటికల్ యాక్టివిటీస్ కింద మనం పెరగడం జరుగుతుంది అలాగే ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకునేదే క్రాస్ కంటామినేషన్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఒకటే ఒక మార్గం అది క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ఈ క్లీనింగ్ మంచి క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అలాగే ఫోర్ బేసిక్ పిల్లర్స్ ఆర్ సేఫ్టీ ఐడెంటిటీ స్ట్రెంగ్ అండ్ ప్యూరిటీ ఏదైతే మనం ఈ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ చేయడానికి సేఫ్టీ అంటే సేఫ్టీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ క్రాస్ కంటామినేషన్ వల్ల ఐడెంటిటీ అంటే మీరు ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎలా కంటామినేట్ ని ఎలా రిమూవ్ చేయగలదు అంతా ఐడెంటిటీ చేయడం స్ట్రెంగ్త్ అలాగే మీ యొక్క ప్రొడక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుతారు అలాగే మీ యొక్క క్వాలిటీ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకోగలుగుతారు అలాగే క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ కరెక్ట్ గా చేయడం వల్ల మీ యొక్క ప్రొడక్ట్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కూడా పెరుగుతుంది అలాగే ప్యూరిటీ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతుంది దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఫిల్లర్స్ మనకి క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి పిల్లర్ కింద ఉపయోగపడతాయి అలాగే ఎఫెక్టివ్ క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ఈస్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్త్ మనం ఎంత మంచి ప్రొడక్ట్లు ఎంత మార్కెట్ ఆర్డర్స్ ఎంత చేసాము అన్న దానికి ఉంటున్న ఒక ఎఫ్డిఏ దృష్టిలో మీ ఎఫెక్టివ్ క్లీనింగ్ మెథడ్ మెథడ్ వ్యాలిడేషన్ అండ్ క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్ వ్యాలిడేషన్ అంటే క్లీనింగ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రాస్పెక్ట్ ప్రాసెస్ వ్యాలిడేషన్ లాగా ప్రాస్పెక్ట్ క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా మీరు చేసారు అన్న దానికి మీ యొక్క సిస్టమ్ స్ట్రెంగ్త్ మీకి అది ఒక ఎవిడెన్స్ అవుతుంది అది మనం ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి మనం సూపర్ క్వాలిటీ తోటి మనం ప్రొడక్ట్ తీసిన అని క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ కరెక్ట్ గా లేనట్టయితే మీరు మీ ప్రొడక్ట్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు
మనం కాపాడిన వాళ్ళు అవుతాం ఈ రకంగా క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ ని వన్ ఆఫ్ ద హాట్ అనగా ఎలా పిలుస్తున్నారో మనం ఆ రకంగా ఫీల్ అయ్యి దానికి వచ్చిన వాల్యూ ఇచ్చి దాన్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎఫెక్ట్ గా చేసినట్టయితే డెఫినెట్లీ యు ఆర్ విత్ ద గుడ్ సిస్టమ్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళంత వరకు క్లీనింగ్ వ్యాలిడేషన్ మీద మీకు నాకున్న నాలెడ్జ్ తోటి క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగానని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్